ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஹாப்பி லேர்னிங் சேனல்ல ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல இந்தியன் பாலிட்டி அதுல லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா பாக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆம்பட்ஸ் மேனுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு லோக்பால் லோக் ஆயுக்தாக்குவாங்க அப்பதான் புரியும் நம்ம ஆம்பட்ஸ் மேனுமே ஒரு கதை மாதிரிதான் சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஈஸியா தான் இருந்துச்சு ஆம்பட்ஸ் மேன் இப்ப லோக்பால் லோக் ஆயுக்தாவையும் நம்ம அதே மாதிரி பாத்திரலாம் இன்னைக்கு இந்த லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தால என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா லோக்பால் இதை யாரெல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதோட பங்கன்ஸ் என்ன இது எப்படி வந்து இப்ப வந்து ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம இதுல பாக்க போறோம் சோ இதே வீடியோல டைம் இருந்தா லோக் ஆயுக்தாவையும் சேர்த்து போட்டுடலாம் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோல போட்டுடலாம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லோக்பால் பாக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆம்பஸ்மெண்ட் பாத்துட்டு வாங்க அப்பதான் இது புரியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து எப்ப ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதாவது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஒரு கமிஷன் இருந்துச்சு இவங்க தான் வந்து லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா அப்படின்ற ஒண்ணு செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இது எப்போ இந்த கமிஷனோட டியூரேஷன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டு நைன்டீன் செவன்டி ஜனவரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இந்த கமிஷனோட ஹெட் அந்த டைம்ல யாரு அப்படின்னா மொராஜி தேசிம் என்னது இது வந்து நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் வந்து ஹெட் பை மொராஜி தேசி செகண்ட் வந்து வேற ஒருத்தர் இருப்பாரு அது பின்னாடி சொல்றேன் ஓகேவா சோ இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம நாட்டிலயும் கொண்டு வரணும் இந்தியாவில அப்படின்றதுதான் அது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா லோக்பால் இன்னொன்னு வந்து லோக் ஆயுக்தா ஓகேவா இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிற டேர்ம யாரு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எல் எம் சிங்வி இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல அதாவது இந்த கமிஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலதான் வந்திருக்கு அறுபத்தி மூணுலயே சிங்வி வந்து லோக்பால் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு சொல்லியிருப்பாரு லோக் ஆயுக்தா இது ரெண்டுமே நம்ம நாட்டுல கொண்டு வரணும்னு சொன்ன கமிஷன் வந்து ஏஆர்சி ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்பட்ஸ்மேன் அண்ட் பார்லிமெண்டரி கமிஷன் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் நியூசிலாண்டு இந்த ஆம்பட்ஸ்மேனையும் பார்லிமெண்டரி கமிஷனர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் நியூசிலாண்டு இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி வந்ததுதான் இந்த லோக்பாலும் லோக் ஆயுக்தாவும் சரி இப்ப லோக்பால்னா என்ன லோக் ஆயுக்தானா என்ன லோக்பால்னா டீல் வித் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரி அட் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல்ஸ் லோக்பால் அப்படிங்கிறது மினிஸ்டர்ஸும் செக்ரட்டரிஸும் அவங்க மேல வர கம்ப்ளைண்ட சென்டர் லெவல்லயும் ஸ்டேட் லெவல்லயும் விசாரிக்கிறதா இந்த லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த சென்டர் அண்ட் ஒன் இன் எவ்ரி ஸ்டேட் டீல் வித் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அதர் ஸ்பெசிஃபைட் ஹையர் ஆஃபிஷியல்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஹையர் அபிஷியல்ஸ் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்கோர்ஸ் இந்த ஆம்பஸ்மேன் அப்படிங்கறதே அதுதானே ஹையர் அபிஷியல்ஸ் இந்த குரூப் ஏ கெசட்ல இருக்கவங்க இல்ல இந்த சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கவங்க அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தி கரப்ஷன் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள பத்தி வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கான இடம் தான் இந்த ஆம்பட்ஸ்மேன் சோ அதான் வந்து ஸ்டேட் லெவல்ல ஒன்னு சென்டர் லெவல்ல ஒன்னு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த லோக் ஆயுக்தாவும் ஸ்டேட் லெவல்ல தப்பு பண்றவங்க பண்றவங்க பத்தி இந்த லோக் ஆயுக்தா ஆயுக்தா கிட்ட போய் சொல்லலாம் சரியா சோ அடுத்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் கெப்தி ஜுடிஷியரி அவுட் சைட் பர்வியூ ஆஃப் லோக்பால் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீதித்துறைய வந்து இந்த ஆதிக்க வரம்பு லோக்பாலோட ஆதிக்க வரம்புக்கு வெளியில தான் வச்சிருக்கு இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஆனா நிறைய நாட்டுல வந்து ஜுடிஷியல் இந்த ஜுடிஷியரி நீதித்துறையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோக்பாலோட உள்ளதா இருக்கும் இந்த ஆம்பட்ஸ்மென்குள்ள அதோட பர்வியூக்குள்ள தான் வரும் ஆனா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இது வெளியில இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜன் லோக்பால் இந்த ஜன் லோக்பால் அப்படிங்கறது ஒண்ணும் கிடையாது சிட்டிசன் ஆம்பட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அட்வொகேட் சாந்தி பூஷன் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க இது ஒண்ணும் இல்ல அண்ணா ஹசாரி வந்து ஒரு போராட்டம் பண்ணாரு இல்லையா ஜன் லோக்பால் அப்படின்ட்டு சோ அததான் வந்து இந்த சிட்டிசன் ஆம்பட்ஸ்மேன் சொல்லுவாங்க இதை யார் முத சொன்னது அப்படின்னா அட்வொகேட் சாந்தி பூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க லோக்பால் இல்ல லோக் ஆயுக்தா அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் ஆம்பஸ்மென் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா
இல்ல வந்து ஏதாவது ஃபெயிலியர்ஸா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அட்டம்ப்ட்ல பத்து அட்டம்ப்ட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பில்லு ஃபெயில் ஆயிட்டே இருந்திருக்கு ஒரு சில சோர்சஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எட்டு அட்டம்ப்ட்னு கொடுத்துருக்கானுங்க ஆனா லக்ஷ்மிகாந்த் சார் வந்து இது பத்து அட்டம்ப்ட்னு கொடுத்துருக்கனால நான் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் சார் படி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இது ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வரைக்குமே பாஸ் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஒருத்தர் வந்து சில ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லியிருப்பாரு அவரையும் பாத்திரலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு கமிஷன் செட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அந்த கமிஷன் அப்படின்னா ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்தா ரிவ்யூ பண்றதுக்காக ஒருத்தர் வந்து வருவாங்க ஒரு கமிஷன் அந்த கமிஷனோட ஹெட் யாரு அப்படின்னா வெங்கடாச்சலையா அப்படிங்கிறவங்க தான் இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாரு என்ன அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் தி லோக் பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தம் முத ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து லோக்பாலும் லோக் ஆயுக்தாக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரெண்டாவது ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பி கெப்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஆம்பிட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இந்த லோக்பால் இதோட அத்தாரிட்டியில இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வெளியில தான் இருக்கணும் அதோட வரம்புக்கு வெளியில தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சோ அவரோட ரெண்டாவது ரெக்கமெண்டேஷன் படி பிஎம் வந்து இந்த வரம்புக்கு வெளியில இருக்கணும் அப்படிங்கறதான் இந்த வெங்கடாச்சலையாவோட ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் இது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த கமிஷன்ல வெங்கடாச்சலைய ஹெட் அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல செகண்ட் ஏஆர்சி முன்னாடி பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் ஏஆர்சி இதோட ஹெட் வந்து மொராஜி தேசா ரெண்டாவது ஏஆர்சி வந்து யார் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இதோட ஹெட் யாருன்னா வீரப்ப மொய்லி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொராஜி தேசாய் ரெண்டாவது வந்து வீரப்ப மொய்லி இவர் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா Office of the Lokshoba, Lokpal should be established without delay. Lokpal can office வந்து எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாம உடனே இமீடியட்டா வந்து இத வந்து நம்ம இது பண்ணணும் செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வீரப்ப மொய்லி சொல்லியிருப்பாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வெங்கடாச்சலையாவும் அதே தான் சொல்லியிருப்பாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வீரப்ப மொய்லி அதே தான் சொல்றாரு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வரைக்கும் அது கலைஞ்சிட்டே தான் இருந்துச்சு சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அப்ப கூட ஃபார்ம் ஆயிருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல கூட கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்டு a group of ministers government vandu or group of minister form panni pranab mukherjee vandu adha chair pannanga head up edukkaga appadina suggest measures to tackle corruption and examine the proportion of a lokpal bill in the lokpal bill la vandu nama epdi kondu varano abdingadukaga 2011 la pranab mukherjee oda thalamaiyila or group of ministers vandu form pandranga அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சோ பிரணாப் முகர்ஜி தலைமையில ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ணா ஆசாரி வந்து ஒரு போராட்டம் பண்றாரு இந்தியா எகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் மூமெண்ட் லெட் பை அண்ணா ஆசாரி புட் ப்ரெஷர் ஆன் தி யூபிஐ கவர்மெண்ட் அண்ட் ரிசல்டட் இன் தி பாசிங் ஆஃப் தி லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தாஸ் பில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இன் போதி ஹவுசஸ் சோ அண்ணா ஆசாரி வந்து அந்த உண்ணாவிரதம் இருந்து ஒரு போராட்டம் மேபி அப்ப எல்லாம் நம்ம ஒரு காலேஜ் அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருப்போம் அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ரொம்ப நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து அப்போ பீரியட்ல வந்து யூபிஐ கவர்மெண்ட் வந்து இருந்துச்சு அத வந்து அந்த பில்ல வந்து ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் லோக்சபாலயும் சரி ராஜேஷ் சபாலயும் சரி ரெண்டுலயுமே வந்து இந்த பில்ல பாஸ் பண்ண வச்சாரு சோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர்ல இந்த பில் வந்து ரெண்டு இடத்துலயும் பாஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ ரிசீவ்ட் அக்செப்ட் ஃப்ரம் பிரசிடென்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் போர்டீன் அண்ட் கேமி டூ போர்ஸ் ஆன் சிக்ஸ்டீன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் போர்டீன் பிரசிடென்டோட ஒப்புதல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரில வாங்குறாங்க போர்ஸுக்கு வந்து பதினாலு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல இருந்து வருது these institutions or statutory bodies without any constitutional status in the institutions in the lokpalu seri lokayakta seri id or statutory bodies da id or satta purvamana idala kondu vandanga constitutional status idukku kudukala so idha vandu constitutional status kudukono appadinu solittu 116th amendment in amendment bill ne appo vechukonga maybe kekalam constitutional status vandu kudukono so na amendment edu appadinu 116th amendment la constitutional status kudukonu nu solittu or bill pass aanuchu ana adu vande success aagala failure la da vanda and bill pochu adhe maadhiri pm vande inda lokpal ku velila vekkinu appadinu solli recommend pannadhu yaaru appadinu kuda kekkalam so andha recommend pannadhu yaaru vengala chalaya so notes theliva eduthukonga eppadi venalum kekka adutha structure of lokpal inda lokpal oda structure eppadi irukku nu paakalam ஒண்ணு வந்து மல்டி மெம்பர் பாடியா தான் இருப்பாங்க இந்த லோக்பாலோட ஆட்கள் உள்ள வந்து முதல்ல சேர்பர்சனும் மேக்சிமம் ஒரு எட்டு மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க ஓகேவா சோ இந்த எட்டு மெம்பர்ஸ்ல பாதி பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் சட்டம் சார்ந்த சட்டத்துறை சார்ந்தவர்களா இருப்பாங்க மீதி பாதி பேர் எப்பட
ஒரு மேக்சிமம் ஆஃப் எட்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஒரு பாதி வந்து ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸும் இன்னொரு பாதியில் வந்து இந்த எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் உமன் இவங்கெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சேர்பர்சன் சொன்னோம் ஒரு சேர்பர்சன் அவங்க வந்து எதிலிருந்து வரலாம் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இந்த சேர்பர்சன்லாம் வரத்துக்கு அப்படின்னா ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவா ஒன்று இருக்கலாம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா ஏதாவது இருக்கலாம் அதாவது ஃபார்மரா அப்படி இல்லையா எமினன் பர்சன் வித் இம்பிகபிள் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா எந்த ஒரு குறையுமே கூற முடியாத ஒரு நபர் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை வந்து இந்த லோக்பாலோட சேர்பர்சனாக கொண்டு வரலாம் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி ஹேவிங் ஸ்பெஷல் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன் ஆன்டி கரப்ஷன் பாலிசி ஸோ மினிமம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமாவது இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் இந்த பாலிசியில் ஸ்பெஷல் நாலேஜ் பெற்றவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்களை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோ இல்லை விஜிலன்ஸோ ஃபினான்ஸோ இன்க்ளூடிங் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் லா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் இருந்து கூட நம்ம வந்து சேர்பர்சனை கொண்டு வரலாம் முக்கியமாக அவங்க என்னதில் எய்ம் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இல்லைன்னா ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி தான் மீதி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லோக்பால் இதோட டேர்ம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சு வருஷம் இல்லை எழுபது வருஷம் இந்த சேர்பர்சனுக்கும் அதில் இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கும் அவங்க செவன்டி இயர்ஸ் அவங்க எழுபது வயசு ஆகிற வரைக்கும் இருக்கலாம் இல்லையா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் மெம்பர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் செலக்ஷன் கமிட்டி இதில் இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா செலக்ஷன் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் நல்லா பாருங்க பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஆனால் யார் செலக்ஷன் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து செலக்ஷன் கமிட்டி இன்னொன்று வந்து சர்ச் கமிட்டி செலக்ஷன் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி பிரசிடென்ட் வந்து சேர்பர்சனையும் மெம்பரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அந்த செலக்ஷன் கமிட்டியோட ஹெட்டு வந்து தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபா இருப்பாங்க லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இன் லோக்சபா எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்பாங்க இல்லையா லோக்சபாவில் அவங்க இருப்பாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஜட்ஜஸ் நாமினேட் பை ஹிம் ஆர் ஹர் ஆன் ஆன் எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட் அவங்களோட ஜூரிஸ்டிஷன் அதுக்குள்ளே வரதுக்கான யாரோ தங்களுக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் இந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில் இருப்பாங்க சரியா செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து இவங்களுக்கு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்கல்ல யாரெல்லாம் வந்து சேர்பர்சன் யாரெல்லாம் எட்டு மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சர்ச் கமிட்டியோட வேலை சர்ச் கமிட்டியில் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழு பேராவது இருக்கணும் இவங்க வந்து எந்த ஒரு சட்டத்தை கீழே வராங்கன்னா அண்டர் த லோக்பால் ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் இதில் தான் வந்து இந்த சர்ச் கமிட்டிங்கிற ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த சர்ச் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து இந்த செலக்ஷன் கமிட்டி பிக் பண்ணுவாங்க அது ஒன்றும் மேண்டட்ரி கிடையாது செலக்ஷன் கமிட்டி இதில் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது பட் இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க செலக்ஷன் கமிட்டியோட ஆப்ஷன் இதில் வந்து எடுக்கிறதும் எடுக்காதும் ஆனால் செலக்ஷன் கமிட்டி சொல்கிறவங்கள பிரசிடென்ட் வந்து சேர்பர்சனாகவும் அந்த எட்டு மெம்பராகவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கே வந்து நமக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த லோக்பாலோட பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் இது ரொம்ப கொஞ்சம் வாஸ்டாக தான் இருக்குது பட் ஈஸியாக தான் இருக்குது வாஸ்ட்டு ஆனாலும் கூட ஈஸி தான் இது ஒரு தரைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை படிக்கிறத காட்டிலும் ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் நாளைக்காக போகிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அவசியம் இந்த பேசிக் கூட தெரியாமல் ஆஃபீஸர் ஆகணுமா அப்படிங்கிறது யோசிச்சுக்கலாம் ஹாப்பி லேர்னிங் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் லோக்பாலோட ஜூடிஸ்கேஷனும் லோக் ஆயிட்டாயி சேர்த்தே பார்த்தர்லாம் தேங்க்யூ